ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ புக்கில் இருக்க ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஸ்டோரியோட நேம் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் ட்ரூஸ் இதோட ஆத்தர் வந்து ஆரான் ஷெப்பர்ட் ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அதாவது ஒரு சோல்ஜர் ஸோ ஒரு வாரில் இருக்க ஒரு சோல்ஜர் வந்து அவரோட சிஸ்டருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு ஸோ அந்த லெட்டரில் அந்த வாரில் அவருக்கு நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன நோட் தான் இந்த லெட்டரில் எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து எப்படி செட் ஆகிருக்குன்னா வேர்ல்டு வார் ஒன் ஸோ வேர்ல்டு வார் ஒன் நடக்கும்போது அதில் நடந்த விஷயங்கள் பற்றி அவரோட சிஸ்டருக்கு அந்த சோல்ஜர் எழுதுறாரு அதாவது எப்படி வந்து அந்த எனிமிட்டி அதாவது அந்த பகையை மறந்து பிரிட்டிஷும் ஜெர்மன் சோல்ஜர்ஸும் சேர்ந்து அந்த கிறிஸ்மஸை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஸோ அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த லெட்டரில் வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ இப்போ வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டோரி ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேட்டில் வந்து அந்த சோல்ஜர் எழுதுகிறாங்க ஸோ இயர் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ஸோ மை டியர் சிஸ்டர் ஜேனட் ஸோ ஜேனட் தான் அந்த சிஸ்டர் அவரோட சிஸ்டர் பேர் ஸோ இப்போ மணி ரெண்டாச்சு காலையில் எல்லா ஃப்ரெண்ட் அதாவது என் கூட உள்ள அந்த எல்லா சோல்ஜர்ஸுமே வந்து ஆழ்ந்த துறக்கத்தில் இருக்காங்க டக் அவுட்ஸில் டக் அவுட்ஸுங்கிறது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு வார் அங்கே நடக்குதுன்னா வந்து எல்லோரும் வந்து ஓப்பனாக வந்து டென்டில் இருக்க முடியாது பிகாஸ் வந்து எனிமீஸ் அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க அதனால் நிலத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி குழி தோண்டி அந்த பொதக்குழிக்குள்ளே தான் வந்து எல்லாருமே இருப்பாங்க அப்போ தான் வந்து அங்கே ஆள் இருக்காங்கிறது தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி டக் அவுட்ஸ்குள்ளே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நான் எனக்கு வந்து தூக்கம் தூங்க தூக்கம் வரல ஏன்னா வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் ஈவில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட எழுதியே ஆகணும் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து தூக்கம் வரல ஸோ அதை தான் நான் இப்போ எழுதிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சோல்ஜர் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ உண்மையாக இப்போ நடந்தது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபேரி டேல் மாதிரி இருக்குது ஃபேரி டேல்னா ஒரு கற்பனை கதை மாதிரி இருக்குது நானே வந்து இங்கே இல்லைனா கண்டிப்பாக இதை வந்து நம்பியிருக்க மாட்டேன் பட் இங்கே நடந்தது வந்து நீயே கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டுருவேன் ஸோ நீயும் நம்ம ஃபேமிலியும் வந்து கிறிஸ்மஸ் அங்க சாங்ஸ் கேரோல்ஸ் நோ சாங்ஸ் ஸோ சாங்ஸ் பாடி ஃபயர்ல ஃபயர் அதாவது கேம்ப் ஃபயர் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி சாங்ஸ் பாடி லண்டன்ல என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க பட் இங்க நானும் அதே தான் செஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா யார் கூட பார்த்தா எனிமி சோல்ஜர்ஸ் கூட அதாவது எனிமி சோல்ஜர்ஸ்ங்கிறது அந்த அதர் கண்ட்ரி போர் புரியுற இன்னொரு கண்ட்ரி ஸோ நாங்க வந்து இந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் பிரான்ஸ்ல நாங்களும் இங்கே அந்த கிறிஸ்மஸ் ஈவை என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதை வந்து நான் முன்னாடியே வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு சீரியஸாக ஒரு வார் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்டிலில் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்து இறந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வரத்துக்காக இந்த வாரை வந்து கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம்னா ஸ்ட்ரென்ச்சஸில் ட்ரென்ச்சஸ்ங்கிறது என்னென்னா இந்த சேம் பதுங்கு குழி மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குழி தோண்டி அதுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து இருப்பாங்க ஸோ இந்த பதுங்கு குழியை தான் நாங்கள் வந்து தங்கிட்டு இருந்தோம் அது வரைக்கும் அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆட்கள் வர வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த இடம் வந்து எப்பவுமே வந்து ரிஸ்க் தான் ஏன்னா எந்த நேரத்துலேயும் அங்கே வந்து பெரிய பீரங்கிகள் வரலாம் வரலாம் இல்லாட்டி மா சோல்ஜர்ஸ் வந்து எங்களை கொள்றதுக்கு வரலாம் பட் ரொம்ப ரிஸ்கான ஒரு இடத்துல தான் நாங்கள் இருக்கோம் இது வந்து பகல்னாலும் சரி நைட்னாலும் சரி என்னைக்குனாலும் எங்கள் உயிருக்கு வந்து ஆபத்து தான் ஸ்னிப்பர்ஸ் புல்லட்னா பதுங்கி இருந்து தாக்குறவங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட எங்களை தாக்கி வந்து இவங்க கொள்ளலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே நிலமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சோல்ஜரோட நிலமையை அவங்க தங்கச்சிக்கு வந்து தெரியப்படுத்துகிறாரு அப்போ இங்கே வந்து ரொம்ப மழையும் பெஞ்சிட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி ஸோ இந்த ட்ரென்ச்சஸ்லாம் பார்த்தா வந்து தண்ணி நிறைஞ்சிருமா ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பாட்ஸ் அண்ட் பேன்ஸ் அதாவது அந்த சில பாத்திரங்களை வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து மோண்டு மோண்டு வெளியூற்றணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இவங்க உள்ளே இருக்க முடியும் ஸோ அப்படி வந்து இருந்துட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் அங்கே வந்து இந்த மழை கண்டினியூஸாக பெஞ்சிட்டு இருக்கனால எங்கள் ஷூ எல்லாம் பார்த்தா அந்த சேரில் வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கிறோம் ஸோ அதை எடுக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ஸோ அப்படி தான் வந்து புதுசாக வந்த ஒருத்தர் வந்து அவர் க கை கால் எல்லாமே சேர்த்துக்குள்ள மா மாட்டிடுச்சு அவர் வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அப்படின்னு அந்த மழை வர சுச்சுவேஷனை அவர் தங்கச்சிக்கு வந்து இந்த சோல்ஜர் தெரியப்படுத்துகிறாரு ஸோ இப்படி சேர சகதியில் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது இந்த ஜெர்மன் சோல்ஜர்ஸ் மட்டும் எப்படி அங்கே இருப்பாங்க அப்படின
சொல்றாரு சோ எஸ்டர்டே மார்னிங் பத்தி சொல்றாரு அதாவது அந்த கிறிஸ்துமஸ் ஈவ் டே சோ அந்த மார்னிங் பத்தி சொல்றாரு சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப வந்து குளிரா இருந்துச்சு சோ குளிரா இருக்கிறது வந்து இப்ப எங்களுக்கு நல்லதா தோணுச்சு ஏன்னா இந்த மழை பெஞ்சிட்டு இந்த சேரும் சகதியமா இருக்கிறதுக்கு வந்து குளிரா இந்த ஐஸ் வந்து வர்றது வந்து எங்களுக்கு இப்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம எல்லா பக்கமும் இந்த ஒயிட் ஃப்ராஸ்ட் அதாவது அந்த பனி மூட்டம் வந்து எல்லா பக்கமும் நிறைஞ்சிருந்துச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான கிறிஸ்மஸ் வெதராக இருந்துச்சு ஸோ டே டைமில் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அங்கங்கே வந்து அந்த ஷூட்டிங் வந்து நடந்துட்டு தான் இருந்துச்சு ஸோ வந்து ஈவினிங் ஆக ஆக அதாவது டார்க்னஸ் வர வர என்னாச்சுன்னா நாங்கள் வந்து ஷூட்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் ஸோ பல மாதங்கள் கழிச்சு அப்போ தான் அந்த கிறிஸ்மஸ் ஈவினிங்கில் தான் வந்து இந்த ஷூட்டிங் சவுண்டே இல்லாமல் ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஹாலிடேவாக இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் என்ன பேசிக்கிட்டோன்னா ஓகே இந்த கிறிஸ்மஸ் ஈவினிங்கை மட்டும் இவங்க விட்டுட்டாங்க போல ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ ஐ வென் டு த டக் அவுட் டு ரெஸ்ட் ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவரோட டக் அவுட் அதாவது இவரோட பொதக்கொலிக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து போயிட்டாரு போய் அவர் கட்டிலில் வந்து படுத்துட்டாரு ஸோ அவர் வந்து டயர்டாக இருக்கனால கொஞ்சம் அப்படியே அசந்து தூங்கிட்டாரு ஸோ அப்படி அசந்து தூங்கின என்ன திடீர்னு வந்து ஒரு கை வந்து க எந்திரி எந்திரின்னு சொல்லி எழுப்பிச்சு அது யாருன்னு பார்த்தா என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஜான் ஸோ இங்கே வந்து பாரு இந்த ஜெர்மன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாரு அப்படின்ட்டு என்னை வந்து வேகமாக வந்து எழுப்பினான் ஸோ நானும் வந்து என்ன பண்ணேன்னா டக்குனி பக்கத்தில் இருந்து என் துப்பாக்கி எடுத்துட்டு ரொம்ப வேகமாக என்ட்ரென்ஸ் விட்டு வெளியே போய் பார்த்தேன் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே வந்து ஒரு லவ்லி சைட் அவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு காட்சி அங்கே தெரியுது என்னென்னா சின்ன சின்ன லைட்ஸ் அதாவது கிளஸ்டர்ஸ் சின்ன சின்ன லைட்ஸாக வந்து ஒட்டுக்காக கட்டி அதெல்லாம் வந்து அந்த ஜெர்மன் லைனில் ஷைன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ வந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சந்தோஷமா <laughs> ஒருத்தனை <laughs> நடுவில் <laughs> ஸோ இதை விட எதுவுமே வந்து அழகாக இருக்க முடியாது எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ஸோ இவங்கெல்லாம் இப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்களே அப்படின்னு ஸோ இன்னும் நெக்ஸ்ட் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே ரொம்ப அமாசி அமேசிங்கான மூமெண்ட் அதாவது இங்கிலீஷ் கம் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நின்று எங்களை கூப்பிட்டாங்க ஸோ வந்து அவங்க வந்து என்னமோ பேச வராங்க ஸோ என்ன பேச வராங்கன்னா யூ நோ ஷூட் வீ நோ ஷூட் ஸோ நீங்களும் சொல்லக்கூடாது நாங்களும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க ட்ரெஞ்சஸில் இருந்து நாங்கள் எங்கள் ட்ரெஞ்சஸில் இருந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக பார்த்தோம் என்னடா இவங்க எப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு இல்லை இவங்க ஜோக் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி கூட என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாங்க பட் இல்லை அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி சமாதானமாக பேச வந்து எங்களை கூப்பிட வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது ஸோ எங்கள் சர்ப்ரைஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு ஆட்கள் வந்து அவங்க ட்ரெஞ்சில் இருந்து எந்திரிச்சு வராங்க அவங்க வந்து நோமேன்ஸ் லேண்டை நோக்கி வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ ஒருத்தர் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸரை வந்து கூப்பிட்றாரு பேசுறதுக்கு ஸோ சென்ட் ஆஃபீஸர் டு டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு So, I saw one of the men lift his rifle to ready. So, வந்து எங்கள் டீமில் இருந்து எல்லோரும் உஷாராகிட்டாங்க ஒரு வேளை இவங்க சுடுறக்கு வராங்களோன்னு நினச்சி அவரோட ரைஃபிள் அதை துப்பாக்கி எடுத்து சுடுறக்கு ரெடி ஆயிட்டாரு ஆனால் நோ டவுட் எல்லாருமே அதே தான் செஞ்சாங்க பட் இருந்தாலும் எங்களோட கேப்டன் என்ன சொன்னார்னா ஹோல்ட் இயர் ஃபைர் நிறுத்துங்க இப்போதைக்கு வேண்டாம் அவங்க ஏதோ பேச வராங்க அதை பேசிட்டு நம்ம அப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இவரும் அந்த கேப்டனும் வந்து பேச போகிறாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் கேப்டன் வந்து பின்னாடி வந்து எங்ககிட்ட என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நாளைக்கு மிட் நைட் நாளைக்கு மிட் நைட் டுமாரோ வரைக்கும் எந்த ஷூட்டிங் இருக்கக்கூடாது 
நம்ம இந்த கிறிஸ்துமஸ் ஈவை என்ஜாய் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பட் இருந்தாலும் அந்த சோல்ஜர்ஸ் அந்த பின் பாயிண்ட்ல இருக்க அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் வந்து டியூட்டில தான் இருக்கணும் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் யூ வந்து அலர்ட்டா இருங்க பிகாஸ் என்ன வேணா எப்ப வேணா நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேப்டன் வந்து சொல்றாரு ஸோ இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்தக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு பேர் அந்த ட்ரெஞ்சஸ்ல இருந்து வெளியே வராங்க ஸோ எங்களை நோக்கி ஸோ வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து என்னாச்சுன்னா நோமேன்ஸ் லேண்ட்ஸ்க்கு எல்லாரும் வந்துட்டோம் ஸோ எல்லாரும்னா மொத்தம் எத்தனை பேர்னு பார்த்தா ஒரு ஹண்ட்ரட் சோல்ஜர்ஸ் இருக்கும் ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இவங்களை நம்ம கொள்ளணும் அவங்கள நம்ம கொள்ளணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தவங்க இப்ப வந்து அந்த நோமேன்ஸ் லேண்ட் கிட்ட நின்று எல்லாரும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு போர் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்ப ரொம்ப சீக்கிரமாவே ஒரு பாண்ட் ஃபயர் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பாண்ட் ஃபயர்ங்கிறது என்னன்னா அந்த கேம்ப் ஃபயர் மாதிரி எல்லாரும் பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த குளூர்ல ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் காக்கியம் ஜெர்மன் கிரேலை வேலை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ நான் ஒன்னும் வந்து சிரிச்சேன் ஸோ இன்னொருத்தர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா விக்டோரியா ஸ்டேஷன்ல நான் போட்டுரா இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ அவர் வந்து ஒரு பிக்சர் எடுத்து காட்டுறாரு மியூனிச்ல மியூனிச்சுக்கு வந்தப்போ எடுத்த ஒரு பிக்சர் காட்டுறாரு ஸோ அந்த பிக்சர்ல வந்து அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க ரொம்ப அழகா அழகா இருந்துச்சு அந்த பிக்சர் ஸோ நானும் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொன்னேன் சரி நீங்க கண்டிப்பா எங்க ஃபேமிலி மீட் பண்ண வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஃபேமிலி அட்ரஸ் வந்து இவருக்கு வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ இங்கிலீஷ் ஆர்மிக்கும் ஜெர்மன் ஆர்மிக்கும் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் பிகாஸ் இவங்களுக்கு ஜெர்மன் தெரியாது அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து கிஃப்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ எங்கள் டீக்கு அவங்க ஒரு காஃபி கொடுத்தாங்க கான்டு மீட்டுக்கு அவங்க சாசேஜ் கொடுத்தாங்க ஸோ பேட்சஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் ஃப்ரம் யூனிஃபார்ம்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் வந்து மாற்றிக்கிட்டோம் ஸோ என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தா அந்த ஸ்மைக்டு ஸ்பைக்டு ஹெல்மெட்டை போய் மாற்றிட்டு அவனுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஜாக் நைஃபை கொடுத்து அவங்க கிட்ட கொடுத்து அதுக்கு பதிலாக ஒரு லெதர் எக்யூப்மெண்ட் பெல்ட்டை வந்து வாங்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒரு அடையாள சின்னமா இருக்கும் இந்த போர்ல நான் பணி புரிஞ்சேன் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் கிஃப்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த டைம் ஆக ஆக இன்னும் நிறைய சாங்ஸ் வந்து பாடுறாங்க ஃபயரை சுத்தி ஸோ எல்லாரும் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் அவங்ககிட்ட போய் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தங்கச்சிட்டே இவர் சொல்றாரு ஸோ உண்மையாலே இதெல்லாம் நடந்துச்சு ஸோ நாங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து என்ன பண்ணோம்னா பல ப்ராமிஸ்கள் பண்ணிட்டு ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் மேட்சஸ் பத்தி எல்லாம் கூட பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் ஓகே ட்ரெஞ்சுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளம்பினேன் ஸோ அப்போ ஒரு ஜெர்மன் சோல்ஜர் வந்து என் கையை பிடிச்சாரு ஸோ அவர் வந்து நான் மை காட் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஏன் வந்து ஒரு சமாதான பேசிட்டு எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாரு ஸோ அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா அதுக்கு வந்து நீங்க உங்க எம்பரர் உங்க கிங்க தான் கேட்கணும் ஸோ அப்போ உள்ள கிங் யாரு யார் இந்த பணி இந்த போரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த எம்பரர் கிட்ட கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இவர் வந்து ஒரு மாதிரி தேடிட்டு சொன்னாரு அப்படி இல்லை ஸோ நம்ம வந்து நம்ம மனசாட்சிக்கிட்டையும் கேட்கணும் ஸோ எதனால வந்து இந்த மாதிரிலாம் நம்ம போர் புரிஞ்சு பல உயிர்களை வந்து இழக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்குறாரு ஸோ இப்போ இவர் இவர் தங்கச்சிக்கிட்ட அந்த லெட்டரில் சொல்கிறார் டியர் சிஸ்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஈவ் ஹிஸ்ட்ரியில் நீ எங்காச்சும் பார்த்துருக்கியா ஒரு போர் நடக்கும்போது இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இந்த சேர்ந்து இந்த கிறிஸ்மஸை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்குறாரு ஸோ ஃபார் ஃபைட்டிங் ஹியர் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து சண்டை போடுறது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த டீசன்ட் சோல்ஜர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓகே ஒரு மாதிரி நம்ம சமாதானமாக போய்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் இந்த ஃபா இப்போ ஃபாலோ பண்ணி இங்கே நடைமுறைப்படுத்திருக்க இந்த பீஸா உலகத்தில் எல்லா நாட்களும் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஸோ பல 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 உயிர்களை வந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ டிஸ்பியூட்ஸ் மேரேஜ் ஸோ பல கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து இந்த லீடர்ஸ் அதாவது அந்த நாட்டோட ஆள்றவங்க கிட்ட வந்து ஏற்படலாம் பட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து வான் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வந்து அவங்களே வந்து சமாதானம் பேசிக்கிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி போர் வீரர்கள் நிறைய நம்ம இழக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ இன்சல்ஸ் அதோ அந்த மாதிரி தப்பு தப்பாக பேசுறதுக்கு பதிலாக சில பாட்டுகள் பாடலாம் இல்லை வந்து கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதி
ஆரன் ஷெப்பர்ட் ஸோ இவர் வந்து ஒரு அவார்ட் வினிங் ஆத்தர் ஆஃப் சாவித்ரி எ டேல் ஆஃப் ஆன்ஷியட் இந்தியா ஸோ இதை வந்து இந்த இதை அவர் எழுதியிருக்காரு அதுக்கு அவார்டு அவர் கிடைச்சிருக்கு த லெஜெண்ட் ஆஃப் லைட்னிங் லேரி த சீக்கிங்ஸ் டாட்டர் அண்ட் மெனி மோர் சில்ட்ரன்ஸ் புக்ஸ் இவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து ரீடெல்லிங் ஃபோக் டேல்ஸ் எழுதுறதுலாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெடிஷ்னல் லிட்ரேச்சர் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ இவரோட ஒர்க் வந்து இட் இஸ் ஹீ பீங் ஹானர் பை அமெரிக்கன் லைப்ரரி அசோசியேஷன் ஸோ இவங்க வந்து ஹானர் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நேஷனல் கவுன்சில் for social studies american folklore society new york so idu vandu chumma indha author pathi or information da but chumma nama just like that or informative ah therinjikalam so indha story vandu avlo da idu kandipa ungalku purinjirukku nu nenikiren so illa ulla book bag paarenga the story is set during the world war 1 so story is about celebration of christmas Tom called the incidents happen there as a fairy tale adhaadu or karpanai kadai unmaya nadandha madri illa appdi solli nenikiraaru The Germans had placed Christmas trees in front of their trenches. One of the German soldiers worked as a porter at Victoria Station. So, this is the book back questions. So, this is the story that you can see in the story. So, Christmas trees. Trees are open. So, when you celebrate Christmas, you can see the open. 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 You can see the open.